はい、今日もなぞと百姓天国、本日は8月28日日曜日ということですね、さあ、あの例の白菜のね、2番手までが全滅したというところで、空心菜が一時的にはちょっと収まりましたかね、うんあのまま全部食われていったら、ちょっとね、やばかったですけど、空心菜は大丈夫そうですけど、さあ、白菜の方ですね、白菜の方はどうですか、これ3番手ね。えー、こっちの前の方がこれ全滅してますね3番手まで来ましたあこの辺はもう壊滅してますねこの辺は出せないですけどこっちの下の方は出せるかなということでねもうちょっとねあの全然あの巻いてきてないですけど食われる前にもう間引何ていうんですかミニ白菜とでも称してね刃物ですからどうせねあのもう来週から出荷しようかなとかっていうふうに思いますねはい。この辺まだ出せそうですからね、今だったらまだ全滅する前に食べられる、あこの辺も結構やられてるな、まあ、あの僕のお客様というかね、これ、業者たちはできませんけども、えー、僕の設定野菜であればね、出せそうなので、あ今週、全滅しなければ今週1週間は出せそうな気がします。<笑>でね、今日はちょっと一つ話したいことはね、例えば自然農薬ってありますよね、なんか本とか読んだりね、なんか家庭菜園の教室だとかで、いろいろ。ストチューとかあとコーヒーのコーヒーの残りカスとかあと何がありますなんかいろんなのがありますねハーブ系のやつとかはいそういうまあ薬剤ではない自然農薬のようなもの例えば僕がね僕は基本的にそれはもちろんあの使いませんけどあのー、たまにあるのがねオクラの葉っぱの裏についたアブラムシを取るのにオクラがほら発芽してきてまだ2枚とか4枚ぐらいであればちっちゃいじゃないですかその時に葉っぱの裏にねアブラムシがつくことあるんですよねでオクラなんかはそんなにたくさん50メートル何本も作らないでしょなので50メートル1本ぐらいだとその初期の生育がね遅れると収穫が遅れることになるのでちょっと面倒ですけどねあの葉っぱの裏を水で洗ったりあるいは牛乳で洗ったりするんですよねそうするとあのまあ普通に葉っぱのねシュッシュってこう切り拭きかなんかで牛乳か水かをかけてあげて葉っぱの裏をくくしょっしょっとこう何て言うんですか洗ってあげるとまあ油ぶしは一回それでね勢いが落ちるのであのー、たまにやりますねあんまりにもあのー、油ぶしがたかるようであれば何年かに一遍そういうことをやっていると思います昔の動画見てくれればねなんかそういう動画残ってるかもしれませんけどで基本的に自然農薬と呼ばれるものは営農のレベルにおいては基本的には全く効果はありません。自然農薬は効きません。はい。で、もしそれが効果あるんだったら、とっくの昔に僕らはやってるんですよ。で、僕がやってるかもしれないし、僕の友人の有機農家、みんな全部ね、営農してやってますけど、そんなことを誰もやってないんです。なので、効果はないんです。はい。ただですね、家庭菜園で、例えば、これぐらいの2、3メートルのところにキャベツ5個、ね、白菜10個ぐらい、ね、こういうところで虫があのなんか来そうになったという時にですよ、今言ったストチューなのかコーヒーのカスか知りませんけど、それをね、毎日毎日一生懸命シュッシュッとやって、毎日毎日手で落としてってやれば、それは生き残るかもしれませんよ。でもそれ毎日やって1週間とか10日やれば、あなんとか虫からの逃れられたなっていうことは、それは家庭菜園のレベルでしたらあるかもしれません。はい、なのでそのでそ意味で効果はないということは言えないかもしれませんけど、営農というレベルにおいては、基本的にはあの僕もそうですし、この20年そうですけど、やってる人ってあの僕は見たことないです、はい、なので、効果はないんです、効果がもし確実にあるというんであれば、僕らとっくの昔に導入してて、とっくの昔にやってるんですよ、はい、そういうものはありません、例えばここ10年ぐらいですか、ニームっていうのもね、ニーム、なんかあのインドの奇跡の。え木とかなんとか言われたニームってありますよね、あれを抽出したあの商品とか、ね、一時ブームになっていろいろあると思うんですけども、あのうん、僕はまあ使ったことないと思う、なんかニーム入りのなんとかっていうのを一回なんか使ったことあるかもしれませんけど、特にどうっていうことは多分ないと思うのであの、それをやったら確実にね、あの虫がいなくなるとか、ね、そういうことではおそらくないので。あの営農のレベルにおいてはね、どうしてもそのお金を出してまで買ってですよ、それでまくっていうようなことで、えー、多分そういう、それほどの効果があるわけではないので、で例えばね、ヨトウムシなんかはね、今回やられましたけど、あの千葉時代の昔の動画に上げてあると思うんですけどね、周囲は全部さつまいも農家さんなんですよね、観光栽培の。そうすると
、ね、例えば6ターン8ターン1ヘクタール弱があの周り全部さつまいもですけど与党の時期になったらもちろん観光栽培ですから農薬バンバンかけてるんですよ穴だらけになりますからはいそれはねだから農薬使ったって与党は防げないんですよ一気に繁栄した場合はですようんはあの繁殖してあの繁栄って言うとあれだよね、<笑>めでたいことになるけど、与党が繁栄して喜ぶことはないので、繁殖してしまったら、やっぱり薬でも薬剤でも抑えられないんですよ、えー、だからその穴だらけのやつをね、周囲が穴だらけにさつまいもがですよ、この季節ですね、9月とかね、入って、与党ね、穴だらけにされてるのをよく見かけましたもん。当然観光裁判の方々はね収量落ちるわけですからバンバン農薬撒いてるんですけどそれでも防げないってことなんですよ与党虫っていうやつらははいやつらは<笑>なので自然農薬ごときであのね自然農薬で殺すことはできないわけですから忌避するだけでしょねそれで効果があるわけがないんですよはいなのでまあ、営農においては、ね、何回も言うんですけど、営農においてはやる価値はありませんので、ぜひ無駄金を使わないでください、はい、それを言いたいところですね、まあでもね、例えば何か分かりませんね、なんかこういうふうにやったら、与党があの完全にいなくなったって、そんな奇跡みたいな話があったらね、教えてくださいよ、<笑>僕は20年やってきてね、あの一晩で全滅したっていう話はこうやっていっぱい持ってるんですけど、一晩で与党がたかってたのがいなくなったって話は聞いたことないですからね。うんで今年は与党が多かったどうだったあのねあのひどかったみたいな話はよく聞くんですけどまあこれもね本当にあの毎年の季節によってね全然虫のこの出方とか出てくる時期とかも変わってきますんでね今年は特にもう気象庁が言ってるように6月7月明らかに異常気象ね梅雨がよく分からなくて多分今も梅雨だと思うんですけど。<笑> 8月の終わりになななっててこんん梅雨みたいい雨が多いなんてねうんだから今なんか与党がこのまま行ったら俺たちの出番がなくざんぞっつうことで多分一生懸命わうわう今出てきてるんだと思うんですよね出てこなくていいんだと<笑>君の舞台じゃないんだということを言いたいわけですけどね秋になる前にいやいやこのままだとまずいぞということでね一生懸命今活躍して出てきてるんだと思うんですけどでもそれもねあのずっと続くわけじゃないのでうんあと多分9月の真ん中ぐらいまでですかね、もしね、だいぶ減っては、こうやってね、一回すっ飛ばせば、一回勢い落ちますからね、だいたいどっかに行きますので、空心祭はなんとか生き残った感じはしますね、はい。まあ、一回ね、もし他に、今ね、空心祭、刃物がね、本当になくてね、破大根もあっという間に結局2回出して、それで終わりですから、破大根もね、それでちょっと終わっちゃいましたんで。他にねちょっとね、刃物があればね、もう一回、モアかなんかでね、ちょっと高くして、全部吹っ飛ばせばいいんですよ、そしたらまた綺麗なやつがバーンと出てきますし、その,あの空心菜が大きくなるときには、与党がいないわけですから、はい、空心菜はそういう意味で2週間ぐらいでリセット効きますから、まあ、モロヘイヤもそうなんですけど、この辺がやっぱり夏野菜っていいですよね、うんこれが小松菜とか、ハダイコンとかね、普通の刃物はやっぱりリセットが効きませんので。どんどんね今日もまた刃物お6番手ぐらいまたね種まきしようと思うんですけどもうどんどんね行かないとこの時期はねだからこうやってあのあれと一緒ですあのクライマックスシリーズと同じです短期決戦です野菜作りというのはねだから、えー、全面したからといって嘆いてるんでだから反省する必要はないですこの時期は反省は冬にすればいいんですねこの時期はとにかく出来ようが出来まいが何かの種をまき何かを植えるってことですねどんどん行くしかもう。手はありません、はい、ということで、えー、今日話したテーマはね自然農薬というのは営農というレベルにおいてはほとんど効果ありませんよということですねまあプロとしてやってる皆さんだったらもうそんなこと分かってることだと思うのでたまにね勘違いしてる人が多いのでそれと家庭菜園は先ほど言ったようにね5個10個というレベルだったらどうです1週間間毎日1時間あのなんかストチューとかなんかシュッシュやってそれで手で洗ったりしたらじゃあむしろ別にあれじゃないですか別にストチューがどうじゃなくて普通に水かけてアブラムシとかあの与党とかを手で一個一個取れば1週間やれば多分それで何とかしのげると思うんですけどもね、うん、まあそんな家庭菜園の人もそんな時間があればですよねだからそういう,こう時間が僕らにはないので、はい、毎日そんなねワンベッドごときの白菜やキャベツを見てるわけにいきませんから。はいという話でございましたぜひその辺をね皆さん勘違いしないで、えー、野菜作り頑張っていきましょうという話ですね今年は本当に変な天気なんでね多分営農されてる方はね今年苦労多いと思いますね僕もあの1年目ですしね苦労してますけど
今年米の出来とか今ね収穫始まったみたいですけどあの稲刈りね今年米ってどうなんですか皆さんね本当にあの稲穂は普通にね垂れてるのは見てますけどあの本当に異常な天気だったのでねうん夏野菜も今年結局夏野菜今年別に毎年と同じようにナストマートはハウスの中でバチバチ取れたよっていう人おられますかねいたとしたらやっぱプロですよその方はねはいということで暑いやもう少しで8月終わりますよね、えー、8月末までのノルマがね迫っているかと思いますのでね皆さんもう少し頑張っていきましょうそれではまた。